不过这件事情继续查下去呢，其实操作这件事情的另有其人。谁？不是别人，就是您的侄子，我。你？为什么？吴叔叔，我呀，是为了您。为了林阿姨还有吴家，为了我们家，呃，我这儿有一段录音，您听一下，或许就会明白了。林云杰死了，就什么事情都蒸发了。是啊，林阿姨，这件事情啊，已经按照您的意思都办妥了。什么？我的意思，我没，我没有这个意思。林林阿姨，你忘了吗？这样，苏涵，帮林阿姨回忆一下啊。林阿姨，三名医生啊，一致确认啊，这孔令吉是突然死于心脏病的紧张导致的车祸，纯属意外。死掉的那个孔令吉。是我之前啊的一个朋友，他呢在澳门开了一家公司。吴家起初啊，到了澳门的时候呢，我就拜托这个孔令吉多多照顾吴家，在吴家需要帮助的时候呢，出手帮一把。可是没曾想到，这个孔令吉在澳门呢，深受赌博泥潭，然后进了一屁股的高利贷。还不出啊，被人追债，他实在是没有办法了，所以呢，他就想到了吴家。停！吴家一个小姑娘，他打他什么主意？呃，吴家，他有钱，而且不少钱。吴家是一个普通的小姑娘，她有什么钱？啊，说说。您听我说啊，吴家有没有钱？您看一下这些材料，啊，都在这里，啊，您看一下就知道了。来，吴家在澳门过户了豪华别墅、房产，买了豪车，还交纳了大宗的消费税，里面全有。哼哼，假的，全是假的，是是假的，但是材料齐全嘛。这些事情都是那个孔令吉，他呢，通过林阿姨的名义，还有吴家的名义，在澳门操作的清目的很清晰，就是想把这个作为把柄，在关键的时候派上用场。所以呢，这孔令吉呢就发了电子邮件给林阿姨。开口勒索敲诈，两百万，两百万，美元。林阿姨啊，其实害怕呀，不知道该怎么办呢，也不敢跟您说。现在是什么时候了？这些材料一旦传出去了，这社会舆论啊，会站在哪一边？我们都清楚。林阿姨呢，迟迟不给心空的回答，也不敢跟您说，所以呢，心空的生气了，勃然大怒，说是准备把这些材料交到国外有影响力的大媒体手上，还印了好多份，要交到市里、山里，包括中纪委。啊，这样一来的话，事儿闹大了，不就全完蛋了吗？林阿姨想啊，既然呢你不让我活，我呢只能让你死。所以林阿姨和我商量，把这心孔的骗到其中来，然后他就真上了你们的钩了。我是说，你你你也别这么说。
。你说这您这些年来吧，一直忙着您的工作，很多无暇顾及的大大小小的事儿呢，其实都是我帮您处理的。呃，比如说某人呢想要当处长，我就以您的名义给局长打了电话打招呼啊。我我说的话肯定是模棱两可的，呃，但是对方呢，多多少少也听得出其中的意思。就把事情给办了，啊！还有林阿姨啊，嗯，她特别照顾我。其中几个大的工程项目啊，林阿姨也用了您的名义给您的手下部下打电话、打招呼。啊，当然了，林阿姨一分钱都没收过啊。只是吧，这种事儿一旦宣传出去了。这官员家属插手经济事务，也是违反原则的呀。行了，呃，吴叔叔，我还没说完呢。不用了，我都明白了。吴叔叔，您一定要听我说完。我让郑多把这个捕灵机给杀了。可是没曾想到，这齐恒闻到了味道。他死盯着不放呀！我实在是没有办法，我只能让王鹏去杀掉郑多。可是这齐恒又出现，又盯着不放。在这关键的时候，苏寒挺身而出了，他杀掉了王鹏。苏寒跟我说了，为了您，为了林阿姨。他愿意把线索引到自己身上，断在他那儿，哪怕是在牢里把牢底坐穿了，他都心甘情愿。你说完了，本来就应该完了嘛。可是，你说吧，王鹏强奸了苏寒，苏寒呢杀了王鹏，合情合理，法院该怎么判就怎么判吧。可是这齐恒鸡蛋里挑骨头啊，迟迟拖着这案子不起诉，他的目的不是别人，正是叔叔您。您是市委书记、省委常委，您必须把这个齐恒给拉下来。您要抓紧时间呀、啊，要不然的话，您就无法再像以前那样去忙您的大小工作了。你可以走了，出去。没听懂？好，呃，我走了。啊，吴叔叔，你得抓紧时间了。这个 U 盘里面还有很多有趣的东西，你回去听一下，看一下。哦，对，今天再次传唤我的当事人，是不是要准备起诉了？暂时还没有这个打算。那今天是要做什么模拟演示吗？也不是。这样，经研究决定啊，对犯罪嫌疑人苏寒进行刑事拘留。你看看吧，看完签字。哦，对，你这是开什么玩笑啊？你们怎么能在拘留期未满的情况下再一次拘留？法律程序你们懂吗？陈律师，你是不是记错了
我以前什么时候宣布了对苏寒进行刑事拘留了？你有拘留证吗？可是你们同意了我的取保候审，还收了我们的保证金，客观上已经形成了取保候审的既定事实。陈律师，是你在我们宣布拘留之前抢先提出了取保候审，那我们可以认为是你做出了苏寒在被调查期间不得离开齐州。随时接受传唤的保证，而不是拘留后的取保候审呀。那行，既然如此，我们也有权在拘留期再次提出取保候审。没问题，这是你们的权利，但这件事儿批还是不批，是我们的权利。行，苏总，你先别担心，你在这里等着我。我现在就去帮你办取保候审。我又没有跑，能随叫随到，为什么还要拘留我？是为了不让你也不正毒和王鹏的候审。老吴啊，这么着急把我找回来有什么事儿啊？哟，没给你泡茶啊？那小琴怎么回事？小琴，看电影去了。小琴一个人看什么电影啊？坐这儿，坐好。我问你，你跟孔令吉是怎么回事？什么怎么回事啊？什么孔令吉啊？这上面有你和罗怀公商量如何把孔令吉骗到齐州来，然后把他干掉之后。又商量如何处理后事的录音。老吴，这些，这些都是罗怀公和苏寒策划的，跟我没关系。可是都经过了你的同意。我没同意。你事实上成了主谋，至少是共犯。我没同意。可你说了让孔令吉蒸发这句话，我我不记得我说了没有，但是要是说了，也是他们逼我的。那你事前为什么不报警？事后为什么不去向警方自首？老吴，这件事情威胁到你了。你是我的丈夫，佳佳是我的女儿，我不能让你们受到一点点的伤害，绝对不能。可是你不知道吗？你只有报警，那才是真正的保护了我，保护了佳佳。我问你，你收了他多少钱？我一分钱都没收了，我一分钱都没有收。这上面全有，有孔令吉为你准备的那些材料、账单，还有你背着我用我的名义跟下面单位打招呼的录音，全有。老吴，我我是以你的名义打过招呼。但是
，我只是想帮帮小罗呀，让他在其中好好的发展。我真没有别的意思，我不知道会这样。啊、我对小罗也不薄，他怎么能这样对我呢？他太过分了。他现在走投无路了，把这个抛出来，想逼我就范，让我利用之前来保护他，否则，他就让我完蛋。我一直把他当亲儿子看，没想到，他是一匹狼崽子。那我们现在该怎么办？我得问你，接到孔令吉的威胁信以后，你为什么不告诉我？你为什么去找骆怀公？你不是一直都忙吗？再说，小罗不是跟咱们家关系好，也像咱们孩子一样。当初，也是他姐让孔令吉去照顾佳佳的，所以我才去找他商量。你呀、啊，找他商量好。一商量，你被他当枪使了，佳佳也被他当枪使了。去看看。让他进来。你先上楼去，梁阿姨。我有话要单独和吴叔叔聊聊，去吧，快去。商量的怎么样？您应该现在清楚这件事情的严重性了吧？清楚，对吗？所以啊，吴叔叔，现在必须我们叔侄俩呀一起联合起来，把这事情往好的方向推进。做你的白日梦吧。我告诉你，我堂堂一个共产党的干部，人民的公务员，能做你这个人渣的清道夫？你以为拿这玩意儿威胁我，我就能乖乖的就范？你太小看一个共产党人的胆量。我告诉你，我可能会失误，可能会犯错，甚至可能犯罪。但是，我不会丢掉我的道德底线和人格的尊严。说说说说，打住了啊！口号喊的再响有什么用啊？叔，现在只有一条道，就是我们俩联手起来。啊不，你还多一条道，到公安机关去自首。叔，你让我怎么说呀？我爸可是救过您一条命呢。我刚出生没多久，我爸就因为那个伤旧病复发死了。其
骗我们罗家一条命啊！叔，您这时候得帮我救我呀！你给我住口！你爸爸是共和国的英雄，他万万也没想到。会养出了你这个败类。好，行，说，<笑>您可以不为我考虑，也可以不为您自己考虑，没关系。事儿出了之后啊，第一个倒霉的就是林阿姨，然后第二个呢就是您。可是呢，您有没有想过呀，在澳门的家家，您女儿怎么办呀？啊，首先就是断了经济来源，以后恐怕想回家都难呐。这家还有吗？回得了家吗？再加上那个孔令吉，啊，他跟黑道的人混得特别好。说白了，他就是黑道的人。到那个时候，这事儿败露了，让他们全都知道了。打击报复在所难免。哎，你好好一姑娘，不就给人糟蹋了吗？杂种！说说说。说说，啊，说，说，怎么说？说，说，说，说，老罗，打幺幺零，幺二零，你别慌，别慌，你照顾叔，快点，快点，快点，别慌，老罗，我一下，我老罗，我哪里不舒服，老罗，你不要吓我，老罗，老罗。朱市长，当时我和林阿姨一进屋呀，就看到吴叔叔倒在沙发上。哎呀，实在没办法呀，我只能把吴叔叔抬到沙发上，然后啊，按压他的胸口。幸好、啊、这急救人员来得及时，不然的话，这后果就不堪设想了。罗总为咱们七州办了一件大好事。是，哎呀，别这么说，这好歹是我叔呀。你做的很好，那好，那就等什么时候让看了，咱们再过来吧。那好吧，啊，那我们就先回去了。哎呀，谢谢市长了，辛苦了啊。啊，那我们先走了啊，再见。李金同志，谢谢啊，千万不要着急，我先回去了。谢谢市长。市里的领导力的分量就一下子重了，所以啊，一定要抓住这次机会啊，给公安局施施压，让他们尽快把苏涵的案子交到检察院，提起公诉，尽快了结这件事情。当然了，其实啊，这些年来，吴叔叔一直当着我的面夸你，说你在工作上与他配合的非常的好。眼前呢，我们的确有道坎要跨，但是只要跨过去，那就是海阔天空。其实你也看得出来，我父亲和吴叔叔之间的友谊，吴书记这个人非常重感情，在现阶段，你只要把吴叔叔所有的工作一肩扛起来。一定不会忘了你的。
根据模拟试验表明啊，这一刀无论是速度还是力量，像苏涵这样体格的女性，想要给王鹏的身体造成这么深的伤口，几乎是不可能的。所以，如果王鹏当时如果受伤不重的话，他一定会奋起反击，那到时候死去的没准就是苏涵。对。所以我们得出了一个结论，就是苏涵不可能一个人杀了王鹏。嗯，呃，有没有实质性的证据啊？如果没有实质性的证据，你们的模拟试验就没有参考价值，法庭也不会采信的。啊，呃，确实到目前为止。没有实质性的证据可以证明我们的模拟实验的正确性。那么，根据一罪从无的原则，是不是就可以无罪释放了？不是，书记。如果说不是苏涵自己报的案，而是一个第三方报的案，当然可以一罪从无。但是现在，不管是强奸或者是什么，他们之间的性行为是成立的。所以说，如果要无罪释放苏涵的话，他必须得证明自己没有杀王鹏，而且这会出现一个新的问题：如果王鹏不是被苏涵所杀，苏涵被王鹏强奸之后又没有离开现场，那他一定要看到杀死王鹏的人是谁。就这一点，他必须向我们解释清楚，否则就有重大暴毙的嫌疑，或者严重点，我们可以怀疑他是杀人者的同谋。还有一种可能。就是苏涵在被强奸的时候，可能被另外一个人看到了。这个人呢，愤而杀了王鹏。这苏涵可能为了保护这个人，主动承担了全部责任。啊，好了好了，这些都是你们的推测，啊，没有实质证据，咱们就不议这个了。呃，我我谈一下我的想法啊。嗯，吴书记啊，突然病了，在他病之前呢。和他身边的人谈起过这个案子，他希望这个案子能尽快的审结，不易拖得太长。呃，至于判的什么结果，是报复杀人还是防卫过当，这个他说他他不过分，一切交给法院。林局长，我这么说啊，那您说，哎，我看。这事儿就这么着吧，啊，马上送检察院，以后出什么问题，我负全部责任。行吧，就按齐勇书记说的意思办。好，我同意。你打算派谁去啊？嗯。让郝行去吧，让他再选一个助手。这样，让宣教中心的李欣陪陪去去，他是广东人，能做翻译，能帮郝行解决很多的麻烦事。那太好了，好去办。行不错，李欣，局长，那你去干什么呀？他让我把手上的工作交一下，出趟远差。远差，去哪儿？澳门，跟郝大队一起。去澳门，消息绝对可靠。你究竟想干什么？你不能再害我了！我真的是要帮您啊！您想让他们赶到澳门，一定会找到这个事情的原因。他们很快就会弄清楚，这孔令吉就是在澳门帮助佳佳的关系人。这个事儿再继续往下查，顺藤摸瓜的话，很快就查到吴叔叔了。这事儿不就大了吗？想个办法呀，不能伤害到你吴叔啊！是，我也是在想办法。其实
，办法是有一个。什么办法？快说，说。您赶在他们之前，赶到澳门，让孔令吉的老婆闭嘴，什么都不要说，同时毁掉所有有关于佳佳的所有材料。他会听我的吗？他不听怎么办？您要周旋呀，都生死攸关的时候了。那我马上就走。对，马上就走，不能耽搁了。不行不行，妈，我现在在医院里呢，我怎么可能走呢？那，那您去跟他解释解释，跟他说一说。不可能的，他那个脾气，你知道，他怎么可能答应呢？他生气是肯定的，气归气，可是事情孰轻孰重，他应该心里清楚啊。他能不管你，不管他自己，他能不管佳佳吗？你要知道街高地带的那些人是什么样的人吗？我告诉你，到了那个时候，他们一定会弄清楚，是你派人杀了孔令吉，断了他们的财路。那你知道他们会怎么做吗？啊？很简单，打击报复，报复谁？报复吴家呀！就算是嘉奖。从澳门回到这里，他们一样会追杀过来的啊！目的很清楚啊，就是把那些钱全部补偿回来。当时说的是两百万美金是吧？到时候恐怕不就是两百万吗？五百万、一千万都很有可能的，这事儿就无法挽回了。对，我现在就走了。你你开车送我。好，不，梁阿姨。我现在啊，要去找齐勇书记，跟他商量事儿。那让苏涵开车送我去。苏涵，别提了，都在公安局关了好几天了。这么着吧，我不说那个事儿，您现在打个车，去医院，跟吴叔叔商量，尽快坐飞机到澳门，尽量在一个星期之内把事情全都解决，行吗？行。啊，我现在就去，抓紧时间。啊，好。一步一步来啊！这是吴书记，要我转交给你，是别人直接寄给他的，让他批复完之后，给你的。已经把港澳通行证给我办好了，机票也买好了，晚上八点半的航班。我没在的这段日子
，你要保重啊！你得注意身体。你等我回来，好好照顾你，好吗？等我回来吧小李，哎，电话，给我接省委办公厅。是齐州市委吴慎远，请接一下赵林书记，我有重要的事情汇报。赵林书记，哦，我的病不要紧，我正式向省委提出请求，请转告省纪委。让他们尽快派人来，到齐州来。我个人有重要事项，要向他们说明交代。如果有可能，请省纪委尽快派一个领导同志到医院来。时间紧迫，要尽快。没署名。还是打印的。行，既然有人举报，我们就会查下去。现在各级对四峰建设抓的都很紧。有消息说，中央巡视组就要到齐州来了，咱们得抓点紧，免得被动。知道了。我这么想啊。咱们先内部查起吧，呃，有政治部刘主任牵头，局纪检委派两个同志参与。在调查期间，候好两位同志，就不要派外勤了，不要出省，更不能出国。就在本市，就在本市做点事儿吧。行，纪委书记，就按你的意思办。雷金同志，我们是市公安局的，你被限制出行了，你还是不要离开家属楼的好，等待我们的传唤。既然是组织调查，我接受，明天上午我就办移交、嗯。那个好行回来了没有？我问一下。喂，那有什么情况？好，我知道了。林局，好行已经成功截住了林青，正在回来路上。好，让好行按原计划把林青同志送到市委的宿舍。只要他不出城，不要限制他任何行动。是。肖书记，等郝军回来以后，我立刻通知到技术审查。好，好，好
喂，老侯，糟了，我要呼吸假了。把人先带回来再说。是，带回去。哦，走、哦。来自山谷和心间，以寂寞的镰刀，收割空旷的灵魂，伏击断。是一次挣扎。